O Rafa de Galo inaugurou agora, em outubro de 2016. A proposta é trazer, trazer para Floripa um lugar especializado em coquetéis. É, é, o único bar, é o único bar de drinks, o bar, um cocktail bar, é isso aí. Onde o, o carro-chefe e a cultura da casa são os coquetéis. Todo o ambiente está voltado a isso. A textura, o papel de parede, o bar em si, o balcão, tudo isso. O layout, o design da coisa, então envolve uma atmosfera que é o projeto todo é feito em torno do que seria o coquetel, que é o carro-chefe da casa. A gastronomia foi pensada para acompanhar o drink, pequenas porções, o tempero, os ingredientes, a harmonização entre tudo. Floripa em si não é uma cidade de cultura de bar forte. Então aqui tu não enxerga tantas pessoas saindo para beber, vai falar, cara, vamos sair para beber num bar, num restaurante, num resto bar tanto faz. Aqui as pessoas saem para beber na casa dos amigos. Então, mas se tu vai para Belo Horizonte, se tu vai para São Paulo, tu vai... aí tu vê que a cultura de beber já é muito comum. E aí o comer é o secundário alguma comida para acompanhar e não, ao mesmo tempo manter o, o equilíbrio o estado do corpo mas de fato o pessoal sai para beber e então acho que é Floripa é uma cidade que ainda não respira a cultura de bar a coquetelaria mas ela tem potencial e o cliente o, 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 o turista que vem para cá já está acostumado com isso né que a gente está atendendo ontem atendemos um casal francês que adora coquetéis e foi falando de todos os bares da França Paris que está rolando muito esse ressurgimento da coquetelaria e como era parecido com esse ambiente, que é um lugar de é, uma coquetelaria criativa, inventiva, contemporânea, que usa bastante insumos frescos, coquetéis mais leves. Então, é, isso aí tem muito a ver com o nosso perfil hoje. Eu estou criando uma coquetelaria fruta, é, frutada, refrescante, leve, com uma cara mais brasileira, de alguma forma, ou seja, com um paladar cítrico, sour, frutado. E com várias opções de clássicos, a pessoa que quiser, os 30 clássicos secos que tem na IBA e mais alguns esquecidos, ela vai, ela vai ser servida. Mas a gente quer a, a tornar a coquetelaria algo acessível ao paladar, co, algo corriqueiro para o florianopolitano, para o catarinense, para o turista que está aqui. Então essa é a nossa intenção. E a gastronomia tem tudo a ver, porque a gastronomia italiana ela tem um tempero forte, um tempero intenso. E a base do tempero dela tem muita acidez, então a gente consegue harmonizar com semelhança com muitos drinks, que são a nossa proposta. E a gente fez o formato de comida italiana de boteco, com pequenas porções, para a gente conseguir justamente a, 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 sugerir as coisas em conjunto. Então hoje, todo mundo que entra na casa, praticamente todas as pessoas que estão aqui dentro, elas pedem ou uma entrada, ou uma polpeta, ou uma pequena porção, para acompanhar o drink. Estou aqui para fazer para vocês uma receita de um coquetel clássico brasileiro, que é o nosso querido rabo de galo. Eu vou fazer uma releitura dessa receita, é, dando um toque mais fresco e um toque mais leve para a nossa cachaçinha e escolhendo o sinar como o complemento herbal e a, amargo dessa receita. Vamos lá? Então eu vou começar numa coqueteleira adicionando 40 ml de cachaça envelhecida em carvalho. Em segundo lugar, a gente vai adicionar 20 ml de sinar para trazer esse toque bitter e ao mesmo tempo doce e adicionar as notas de ervas no nosso drink. Para quebrar um pouco a potência alcoólica e deixar esse drink mais fresco, a gente vai adicionar o suco do limão siciliano. Vamos liberar um pouquinho aqui dos gomos do nosso suquinho. Vamos quebrar a potência alcoólica desse nosso drink e deixar ele mais palatável para o público em geral, afinal a gente quer tornar a coquetelaria cada vez mais acessível ao paladar dos nossos brasileiros. 20 ml do nosso limão. E para finalizar e é, equilibrar todos esses ingredientes, a gente vai estar utilizando 15 ml de um xarope de açúcar demerara com uma concentração de 2 para 1. Para dar uma textura interessante para esse nosso drink, deixar ele bastante cremoso e interessante no paladar, a gente vai adicionar em torno de 5 ml de uma clara de ovo fresca. E para trazer essa textura, claro, a gente vai fazer um breve dry shake, não alongando por muito tempo para não deixar o nosso coquetel com uma possibilidade de um aroma de clara de ovo. Em torno de 4 pedrinhas de gelo para bater, claro, numa taça clássica. A gente vai adicionar o gelo para pré-resfriar. A 
Afinal, o verão promete uma temperatura alta, então vamos deixar esse nosso drink bem fresquinho. E vai uma sugestão, para a gente conseguir uh, eliminar a possibilidade do aroma da clara de ovo, a gente tem que deixar o nosso co coquetel o mais fresco possível. Por isso que a gente resfria bastante a taça e a gente vai bater esse nosso coquetel bem vigorosamente por um tempo um pouquinho mais longo. Para finalizar esse coquetel com chave de ouro, a gente vai adicionar três gotinhas de um bitter clássico gostura. Vai acabar trazendo a tona e no aroma as notas herbais que esse drink se pretende ter. Saúde! <risos>